Eh, Carlos Antonietti es presidente de Petrel. En su momento, el año pasado, conversamos con él. Hoy hay un tema que ellos vienen, este, y sigo, por supuesto, en las redes, porque sigo a Petrel, este, planteando que se liberen las órdenes necesarias para la exportación de los aviones Petrel a Colombia. Carlos, buen día. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo bien, está? bien. Eh, estos, estos aviones que ustedes tienen este, vendidos como operación de un actor de la economía privada de la Argentina a, a Colombia. ¿Están todos listos ya? ¿Está todo el envío preparado para exportar? No, no, no. nosotros tenemos que eh, certificar el primer avión porque es un modelo nuevo que estamos fabricando. Uh -huh. Y cada, como son aviones eh, que cumplen con una norma internacional, tienen que ser certificados por, por la Autoridad de Aplicación Aeronáutica, que es la NAC, que tiene la capacidad de certificación eh, en el país y es una de las cuatro una de las cuatro autoridades de todo el continente junto con Canadá Estados Unidos y Brasil que tiene esa esa capacidad no cualquier país puede certificar un avión entonces nosotros tenemos que eh, certificar el primer avión estábamos en, estábamos estamos en ese proceso que fue interrumpido por el el covid 19 uh -huh. y eh, debido a las restricciones que se impusieron bueno una de ellas era que no se podía volar uh -huh. eh, si bien en nuestro avión vuela un solo piloto, eh, porque no, no va el solo el piloto de prueba eh, en el avión, este, igualmente estaba todo suspendido, pero a su vez los inspectores están en Córdoba, entonces tenían que venir, no hay vuelos, o sea, todo eso. Eh, pero bueno, tuvimos que cerrar la fábrica en marzo eh, y, bueno, eh, por supuesto suspender el proceso. El proceso. Claro. Entonces, eh, una de las cosas que vos habrás leído en las redes es nuestro pedido eh, a la ANAC y que, bueno, no nos respondió, entonces recurrimos al presidente eh, y ahora que nos respondió, porque hubo una comunicación de estructura de gabinete al respecto, pero por un, algún error, no sé, autorizaron solamente los vuelos, eh, aeroclubes y escuelas de vuelo, y nosotros no somos ni aeroclub ni escuela de vuelo, es decir... Eh, somos una fábrica de aviones es de distinto, pero no estamos contemplados en, ese, en esa resolución administrativa y bueno, estamos hablando con el intendente de ahí de Mercedes para que la eh, nos responda, entonces bueno, para que nos incluyan, ¿no? Ayer, ayer este, a la noche, a última hora recibí un correo de la Secretaría de Gobierno de Mercedes donde me dice que ya pidieron a la ANAC, transmitieron su pedido a la ANAC eh, y se supone que va a salir la comunicación Hoy, Ajá. Tiempo, bueno, ahí el intendente de, de, de Mercedes debe tener buena llegada, porque de ahí es Guado de Pedro, ¿no? La verdad que yo, si bien trabajo, este, no conozco casi nada, me agradece a nadie en Mercedes, es decir, eh, pero supongo que sí, qué sé yo, sí, sí, es decir, eh, sí me dijo el intendente que en el momento que hablamos que había recibido, que estuvo una reunión en la estructura de gabinete por el tema, lo invitó, lo llamaron y le dieron alguna instrucción al respecto y demás, así que sí, es decir, evidentemente eh, hubo una, una respuesta a nuestro requerimiento ¿no? en las redes, ¿no? pero bueno, todavía no podemos terminar de, eh, ahora tenemos que ser habilitados por un organismo provincial, eh, eh, presentamos parte de la documentación porque ahora no es fácil, por ejemplo, hay un trámite que necesitamos que lo haga un escribano. No se consiguen escribanos tan fácilmente. No, claro. Entonces, entonces bueno, eh, y es un trámite que hay que hacer en La Plata, y se bueno, lleva su tiempo, pero bueno, eh, anoche justamente del organismo que de la provincia de Buenos Aires que habilita, que habilita, que vendía a inspeccionar la fábrica para habilitarlo, eh, me llamó el secretario de ese organismo y me dijo que eh, se, habían, que se habían presentado casi toda la documentación y que hoy me llamaban para ver cuándo iban a hacer la inspección y demás. Eh, es decir, se está moviendo, es decir, hay una respuesta a nuestra, a nuestra solicitud en las redes. Bien, ¿Y, ¿y qué pasa con la contraparte, con el adquirente colombiano? Porque bueno, ellos no la tienen bueno, fácil sí. tampoco con el coronavirus. No, no, pero eh, el adquirente colombiano, eh, nosotros le hicimos saber este retraso, eh, porque ellos, ellos saben, porque en Colombia también están con una cuarentena, uh -huh. y eh, ellos, en la empresa, que es una empresa de fumigación aérea, ellos sí están trabajando, porque fue declarado un servicio esencial, como acá, entonces me dicen, no te preocupes, eh, entendemos la situación, también la estamos sufriendo, Petrel nos interesa porque es muy económico, porque es muy eficiente, por, por, por los consumo 
quieren, así que esperamos. ¿no? Entonces le digo, bueno, mandame una ratificación de la orden de compra, digo, porque si no se, si se vence la orden de compra. Así que ya me la mandaron, ya nos la mandaron, Bien. entonces tenemos tenemos tiempo, digamos, de, bueno. de terminar el proceso de certificación. Eh, lógicamente tenemos que abrir las puertas y empezar a trabajar, ¿no? Obvio. Eh, y a Obvio. su vez que vengan los inspectores de ANAC y completar el proceso que... Eh, es largo, ¿no? Es, es muy, muy meticuloso, muy exigente en cuanto a documentación y procedimientos a, a realizar. Entonces, bueno, estamos en esa en esa tarea de esperar a ver que se liberen de, definitivamente las, las restricciones eh, para volar y para poder trabajar, ¿no? Sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, como ya se lo dije en la conversación anterior, no tiene por qué, re, por, por qué recordarlo, este, realmente cuentan con toda mi... Este infinita, interminable este, admiración, invito a la gente a seguir a Petrel, este, la, la primera fábrica privada de aviones de la República Argentina, hoy ya con una oportunidad concreta de, de exportación, algo que, aunque más no sea, meramente en nuestro ánimo, este, eh, podamos acompañar. Estaba mirando acá que el, el primer avión este, de, de entrenamiento accesible, este, que fue el, el Piper PA-11, este, fue creado en 1940, ¿no? Este, lo, claro. lo, lo que le ha llevado a, a la Argentina a tener un, un, un creador al nivel de ese este, avión mítico, del cual todavía en muchos aeroclubes de la Argentina sí. se forman los pilotos civiles de nuestro país, ¿no? Sí, el promedio de la flota aeronáutica de los aeroclubes y escuelas de vuelo argentinas es el orden de los 50 años, 55 años, es decir, son bastante antiguos. Justamente por eso es que los visionarios, los que comenzaron a trabajar en Petrel, los que pusieron el dinero y el, su tiempo y su trabajo, su esfuerzo, eh, se concentraron en ese mercado, ¿no? Es decir, para reemplazar a esos aviones, que son muy buenos, son excelentes, pero tienen 40, 50, 60 años, 70 años en algunos casos, todavía siguen volando, sí, pero sí. bueno, eh, hay un factor de mantenimiento muy caro, este, no se consiguen partes, eh, seguridad también, pues para ser más viejos es, es, más, es más fácil que se que se rompan y un avión, bueno, es una cosa seria cuando tiene un problema. Por supuesto. Entonces, eh, y a su vez, eh, te doy una primicia. Mm. Ayer me confirmaron telefónicamente de otro país una compra de cuatro aviones. ¡Epa! ¿De dónde? Estoy esperando que me manden la orden de compra, el contrato, etcétera, etcétera. Estamos negociando hace tiempo, justamente, eh, más o menos, antes de comenzar el, esta pandemia y todo este caos que se mm -hmm. generó, eh, ahí hemos empezado a, a negociar con ellos y sa saben cómo estamos porque en eh, su país también está igual pero eh, me dicen mira esto en algún momento va a pasar y nosotros Obvio. necesitamos los aviones así que eh, seguimos negociando y ayer me dijeron definitivamente eh, bueno mira ya decidimos y analizamos en Estados Unidos aviones usados y, yo, y decidimos eh, comprar cuatro petreras así que eh, Estoy esperando que, que, que me manden, que nos manden la orden de compra eh, y discutir las condiciones de contrato y demás, pero está, está confirmado. Es decir, qué, 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 bueno, que, bueno, está, qué bueno. Está muy bueno, ¿no? Eh, que pese a todo este problemón que tenemos, eh, hayamos vendido cuatro aviones más, eh, por supuesto, todavía no los pagaron y todavía no Sí, sí, está bien, está bien. Está la confirmación, digamos, ¿no? Eh, Hay un preacuerdo, digamos. Sí, sí, ya más, más de tres meses eh, negociando. Eh, así que, eh, bueno, hemos eh, pulido muchos detalles y ayer me confirmaron que sí que, que um, comprarían los cuatro aviones. Así que, bueno, bueno eso es algo que también nos, nos llena de alegría y bueno. nos entusiasma más a reclamar y a, a pedir a las autoridades, por favor, que, no, que en nuestra problemática que sea comprendida y realmente hemos, creo que por un poquito de, de trabajo y de apoyo de las... De, de la, de los este, medios eh, periodísticos, hemos logrado eh, el apoyo y la comprensión de, de, el intendente, por ejemplo, es una, nos atendió siempre y nos eh, ayuda en lo que puede a solucionar bueno. problemas y lo transmite y demás. Y ahora que debemos, a, a este, en honor a la verdad, es que ha habido una respuesta a nuestros, a nuestros pedidos, ¿no? Bueno, Carlos, este, desde Mar del Plata un abrazo, ¿eh? mucha suerte, Gracias. esperemos que las cosas este, realmente funcionen, que tenga un buen día, Gracias. muy amable. Gracias, muy amable. Chao. Bueno, a quien escucharon es a Carlos Antonietti.